বন্যার পানি কমার সাথে সাথে বিভিন্ন এলাকায় নদী ভাঙন তীব্র হয়েছে পদ্মা যমুনা কীর্তিনাশা মধুমতি ও আড়িয়াল খাঁর ভাঙনে এরই মধ্যে বিলীন হয়েছে কয়েকশো বসত ঘর ঝুঁকিতে রেখেছে অনেক স্থাপনা এ নিয়ে কথা বলতে শরীয়তপুর থেকে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন সহকর্মী নুরুল আমিন রবিন তার নদীর ভাঙন নিয়ে কথা বলতে শরীয়তপুর থেকে আমাদের সঙ্গে আছেন সহকর্মী নুরুল আমিন রবিন রবিন শরীয়তপুরের নদীন ভাঙন যে এলাকাগুলি সেখানে প্রশাসনের কর্মতৎপরতা কেমন দেখছেন দেখুন আমাদের শরীয়তপুরে কিন্তু নদী ভাঙন নতুন কোনো বিষয় নাই গত তিন বছর আপনি জানেন শরীয়তপুরের নড়িয়া এবং জাজিরার বিস্তীর্ণ এলাকা কিন্তু ব্যাপক নদী ভাঙনের শিকার হয়েছিল এবং সেই নদী ভাঙনে কিন্তু একটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সহ শতবর্ষের যেই বাজার মুলফতগঞ্জ ঐতিহ্যবাহী যে একশো বছরের পুরাতন বাজার সেই বাজার সহ প্রায় পাঁচ হাজার পরিবার কিন্তু গত বছর গৃহহীন হয়ে পড়েছিল আর যদি এই সংখ্যাটা আমি গত তিন বছরে বলি তাতে কিন্তু প্রায় পনেরো হাজার মানুষ এই গত তিন বছরের অব্যাহত নদী ভাঙনে কিন্তু বিলীন হয়েছে আর এই নদী ভাঙন পুরোটাই ছিল কিন্তু পদ্মা নদী কেন্দ্রিক অর্থাৎ পদ্মার ডানতির শরীয়তপুরে যে নড়িয়া জাজিরার অংশটি রয়েছে এই অংশ জুড়েই কিন্তু নদী ভাঙন আমরা লক্ষ্য করেছিলাম তো এবছর কিন্তু ইতিমধ্যে একনেকে প্রকল্প অনুমোদন হওয়ার পরে পানি উন্নয়ন বোর্ড কিন্তু এই নড়িয়া এবং জাজিরায় যে পদ্মা ডানটির রয়েছে এখানে কিন্তু একটু তীর প্রতিরক্ষামূলক বাদ প্রকল্পের কাজ করছে এবং এই প্রকল্পের আওতায় এক হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে যেই প্রকল্পের কাজটি এখানে চলমান রয়েছে সেই প্রকল্পে বর্ষার আগে এই এলাকাকে নদী ভাঙন মুক্ত করার জন্য প্রাথমিকভাবে যে এখানকার যে টাক্স বোর্ডের সদস্যরা রয়েছে তারা কিন্তু আঠাশ লক্ষ জিও ব্যাগ ডাম্পিংয়ের একটি পরামর্শ দিয়েছিল তো বর্ষার আগে কিন্তু ইতিমধ্যে পানি উন্নয়ন বোর্ড কিন্তু তাদের সেই লক্ষ্য অর্জন করেছে এবং আজকে পর্যন্ত আমি যতটুকু পানি উন্নয়ন বোর্ড সূত্রে জানতে পেরেছি তাতে উনত্রিশ লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার জিও ব্যাগ ইতিমধ্যে তারা ডাম্পিং করেছে এই নড়িয়া জাজিরার পদ্মার ডান তীরে এর বাইরেও কিন্তু প্রায় এক লক্ষের উপরে এক লক্ষ বিশ হাজার পরিমাণ যেই সিসি ব্লক সেই সিসি ব্লক প্রস্তুত করে রাখে রেখেছে তারা কিন্তু বন্যার পানি বৃদ্ধির ফলে পদ্মায় যে পানি বৃদ্ধি পেয়েছে এই পানি বৃদ্ধির ফলে তাদের যেই কনস্ট্রাকশন ইয়ার্ড যেই জায়গায় তারা এই সিসি ব্লকের কাজটি করে থাকে সেই জায়গায় পানিতে প্লাবিত হওয়ার কারণে কিন্তু সেই কাজটি সাময়িকভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছিল এবং আপনি জানেন যে এই মুহূর্তে পদ্মায় কিন্তু তীব্র স্রোত রয়েছে এই স্রোতের কারণে যে সার্বিক নদী তীর প্রতিরক্ষামূলক বাঁধ সেই বাঁধের কাজেও কিছুটা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে যা আর এই পদ্মায় যে উনত্রিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার জিও ব্যাক ইতিমধ্যে ডাম্পিং করা হয়েছে যার কারণে কিন্তু এবছর আমরা নড়িয়া জাজিরার এই বিস্তীর্ণ এলাকায় নদী ভাঙন লক্ষ্য করিনি তবে শরীয়তপুরের যেই পদ্মার শাখা নদী রয়েছে কীর্তিনাশা এবং পদ্মার উত্তর পাশে অর্থাৎ চরাত্রা নওপাড়া এই সমস্ত এলাকায় কিন্তু আমরা কিছুটা বিচ্ছিন্নভাবে নদী ভাঙন দেখি নুরুল আমিন আমরা তো দীর্ঘমেয়াদি যেই প্রকল্প নেওয়া হয়েছে সেই বিষয়ে জানছিলাম কিন্তু যারা যারা আসলে ভাঙনের শিকার হচ্ছেন তাদের পাশে প্রশাসন কতটা দাঁড়াতে পারছে এখানে যেই শরীয়তপুরের পৌর শহরের তিন নম্বর ওয়ার্ডের চর পালং ইউন গ্রামের আমরা দেখেছিলাম যে সেখানের একটি গ্রামের কীর্তিনাশা তীরের প্রায় পঁচিশটি পরিবারের মতো গৃহীন হয়েছে তো সেই সকল পরিবারের সেই ভাঙন প্রতিরোধের জন্য পানি উন্নয়ন বোর্ডের কিছু তৎপরতা আমরা লক্ষ্য করেছি এর বাইরে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কিন্তু গত বছর যেই নদী ভাঙন কবলিত তাদেরকে প্রচুর পরিমাণে আর্থিক সহায়তা এবং ত্রাণ সহায়তার আওতায় আনা হয়েছে আর এবছর যেহেতু বন্যা এবং নদী ভাঙন একসাথেই আক্রান্ত হয়েছে শরীয়তপুর যার কারণে আমরা দেখেছি যে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে এক হাজার পরিবারকে ত্রাণ সহায়তা অর্থাৎ তিরিশ কেজি করে চাল দেওয়া হয়েছে এর বাইরে কিছু নগদ অর্থ দেওয়া হয়েছে আর জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কিন্তু এই নদী ভাঙনের যে বিষয়টি এসে এই এই বিষয়টি সম্পূর্ণ তারা তদারকি করছেন এবং সব সময় যে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য